ఆల్వేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే అనేక మంది విశ్వాసులు ప్రార్థిస్తారు ఉద్యోగంతో ప్రార్థించి ప్రార్థించి ఎక్క ఎప్పుడైతే కొన్ని కొన్ని సార్లు కొన్ని ప్రార్థించిన తర్వాత ప్రార్థన జీవితం మిగిలిన తర్వాత కష్టాలు తగ్గిపోతాయి బాధలు తగ్గిపోతాయి ఆ తర్వాత నెమ్మది నెమ్మదిగా మనము ప్రార్థన తగ్గించేస్తాం ఆ తర్వాత కొన్ని కష్టాలు వచ్చినా ప్రార్థించలేని పరిస్థితి చాలాసార్లు అపవాది మనల్ని నీ జీవితానికి నువ్వే భారం నువ్వెందుకు పనిచేస్తావు నువ్వెందుకు పనికిరావు నీకే ఇవన్నీ ఉన్నాయి నీ ప్రార్థనలే దేవుడు ఆలకించట్లేదు నువ్వు ఇతరులకే ఉపయోగపడతావు దేవుడు ఎంత ప్రోత్సహిస్తున్నా మనలో ఉండే శరీరము మనల్ని లాగుతూ ఉంటుంది వెనక్కి అందుకే దేవుని వాక్యము ముందు మనం ఎవరమో మనకి బయలుపరుస్తుంది అంటే గాడ్స్ వైట్ వీల్ రివీల్ టు అస్ హూ యా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఈ భూలోకానికి ఉప్పై ఉన్నారు ఎవ్రీ బాడీ ఈజ్ ఎ లైట్ టు ద వరల్డ్ వెలుగు ఇప్పుడు నీ పరిస్థితి చీకట్లో ఉందేమో బాధలో ఉందేమో కష్టంలో ఉందేమో గాడ్ కెన్ యూజ్ యూ టు డూ గుడ్ థింగ్స్ బిగ్ థింగ్స్ అమేజింగ్ థింగ్స్ సో మనలో పరిశుద్ధాత్మ ఉన్నాడు కాబట్టి ప్రేరేపించి మనం మళ్ళా ప్రార్థించాలని చూస్తాడు సో తిరిగి పొందుకోవడము అనేటువంటి అంశంలో దేవుడు ప్రార్థనను తిరిగి ఎంత ఆసక్తితో ప్రార్థించాలనేటువంటిది జ్ఞాపకం చేయబోతున్నాడు మరొకసారి ఓకే గాడ్ ఈజ్ రిమైండింగ్ ద చర్చ్ టు గెట్ రెస్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ కొలసీలకి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం రెండు నుంచి నాలుగు వరకు చదువుకుందాం ప్రార్థన ఎందు నిలకడగా ఉండి కృతజ్ఞత గలవారై దాని ఎందు మెలకువగా ఉండు నిలకడ అందరం ప్రార్థిస్తాం కానీ అది కూడా అందరం ప్రార్థించలేం ప్రార్థన అనేది పరిశుద్ధాత్ముడు నీకు అలవాటు చేయాలా యేసు ప్రభు వారు మూడున్నర సంవత్సరాలు ఉన్న వారితోటి వారు ఆయనతో ప్రార్థనలో సహవాసం కలిగిన వారిగా ఎదగలేకపోయారు మరి ఎప్పుడైతే ఆయన నేను శరీర రూపముగా వెళ్ళిపోయి ఆత్మ రూపముగా మీలోకి వస్తాను అని చెప్పినప్పుడు ఆ ఆత్మ వారిలో మరి ప్రార్థనను ప్రేరేపించి ప్రార్థనా పరులుగా మార్చేసింది తర్వాత వారు ఒక ఒక సమయం వచ్చినప్పుడు మేము పేదలకు ఇవ్వాలా విధవరాణులకి ఇవ్వాలా మీరు అది ఇవ్వట్లేదు అంటే మళ్ళీ ఆ లెక్కలు చూసి వాళ్ళకి సహాయించాలనే ఏరియాలో వెళ్తే మేము ఎక్కడ మళ్ళా ప్రార్థనలో పడిపోయి ఏహంగా దేవుణ్ణే తిరస్కరించేస్తాము అనే స్టేజ్కి వాళ్ళు ఒకప్పుడు వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి మేమిప్పుడు ఈ ప్రార్థన దీన్ని నిలకడగా ఉండి ఇవి కూడా తగ్గకుండా మేము చూసుకోవాలి అని చెప్పి వేరే వాళ్ళని అపాయింట్ చేసి అభిషక్తులను చక్కగా ఆ విధవరాళ్ళు బేదవాళ్ళు కూడా తగ్గకుండా వాళ్ళకేమీ లోపం లేకుండా కూడా చూసుకున్నారు నిలకడ అంటే కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో మనము దేవుడు ఒక అవకాశం ఇస్తాడు ఎదగడానికి ప్రార్థనలో ఎదగాల ఎదిగిన తర్వాత దాన్ని నిలబెట్టుకోవాల నెవర్ ఇగ్నోర్ ప్రేయర్ ఒకవేళ నువ్వు అవిశ్వాసంతో చేస్తున్న దేవుడు నీ అవిశ్వాసాలను అన్నిటిని తగ్గించేసి కొంచెం విశ్వాసాన్ని చూసి దేవుడు నీ ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు నువ్వు కొంచెం విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్ళిపోతున్న దేవుడు దాన్ని హెచ్చించి హెచ్చించి హెచ్చించేస్తాడు ఆ తర్వాత నిన్ను ప్రోత్సహిస్తాడు ప్రార్థనా పరుడుగా మారుస్తాడు నిలకడగా ఉండి కృతజ్ఞత గలవారై దాని ఎందు మెలకువగా ఉండి గాడ్ వాంట్స్ యూ టు బి ఎ కంటిన్యూయింగ్ పర్సన్ ఇన్ ప్రేయర్ అంటే మన లైఫ్ని అలా చూన్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆ ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు బ్లెస్ అవుతావు ఆ ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు బిజీ అయిపోతావు ఆ ప్రార్థన ద్వారా హెచ్చింపబడతావు అయితే ఎంత హెచ్చింపడినా ఎంత బిజీ అయినా ఎలాగ ప్రార్థనలో నిలకడ ఉండాలనే శిష్యులు చూపించారు ఇందాక మూడు నాలుగు కూడా చదువుదాం మరియు నేను బంధుకములలో ఉంచబడుటకు కారణమైన క్రీస్తు మర్మమును గూర్చి నేను బోధింపవలసిన విధముగానే ఆ మర్మమును వెల్లడిపరిచినట్లు వాక్యము చెప్పుటకు అనుకూలమైన సమయము దేవుడు దయచేయవలనని మా కొరకు ప్రార్థించడు ఇక్కడ పౌల్ భక్తుడు మరి కొలస్సీల సంఘానికి చెప్తున్నాడు మీరు కూడా ప్రార్థించండి అంటే ఎక్కడో కొలస్సీలు ప్రార్థనలో ఎదగడం చూశాడు పౌలు వారిని చూసి ప్రార్థన సహాయం అడుగుతున్నాడు అంటే వాళ్ళు ఎదిగారు అనమాట తన తోటి పార్ట్నర్స్ అయ్యారు పాలి బాగస్తులు అయ్యారు మరి ఏమని ప్రార్థించమంటున్నాడు చూద్దాం అక్కడ త్రీ విత్ ఆల్ ప్రేయింగ్ ఆల్సో ఫర్ అస్ దట్ గాడ్ వుడ్ ఓపెన్ అన్ టు అస్ ఎ డోర్ ఆఫ్ అటరెన్స్ అంటే కొలస్సీలు ప్రార్థించగా వారికి కొన్ని ద్వారాలు తెరవబడ్డం వారు ఆశీర్వదించబడ్డం పౌలు చూశాడు దే స్టార్టెడ్ ప్రే కాబట్టి నాకు కూడా మీరు ప్రార్థన చేయండి నా గురించి కూడా ఓపెన్ ఎ డోర్ ఎ డోర్ ప్రేయర్ ఓపెన్ డోర్స్ ప్రార్థన ద్వారాలు తెరుస్తుంది పిల్ల అవ్వట్లేదా ద్వారం తెరుస్తుంది వివాహానికి ఉద్యోగం రావట్లేదా ద్వారం తెరుస్తుంది బలహీనతలు పోవట్లేదా ద్వారం తెరుస్తుంది అనేకులకు మూసివేయబడ్డాయా నీకు దేవుడు ద్వారం తెరుస్తుంది 
అంటే ఏంటి అసాధ్యమైనవి సాధ్యముగా పరచడానికి ప్రార్థన అక్కడ చెప్పలేవు అక్కడ చేయలేవు కానీ ప్రార్థన ద్వారా తెలుస్తుంది ఓపెన్ అండ్ వాజ్ ఎ డోర్ ఆఫ్ అట్రన్స్ టు స్పీక్ ద మిస్టరీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు మర్మమును మేము బోధించడానికి ఒక ద్వారము తెరవబడాలని మీరు అంటే ఇది పౌలు ఆశ పౌలు గురి నాది నెరవేరడానికి మీరు ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు విచ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఇన్ బాండ్స్ ఇది నా యొక్క బాధ్యత ఫర్ దట్ ఐ మెస్ మేక్ ఇట్ మేనిఫెస్ట్ యాజ్ ఐ ఆర్ టు స్పీక్ ఇది నేను బయలుపరచడానికి ప్రకటించడానికి ఒక ద్వారము తెరవడానికి ప్రార్థన చేయండి అంటున్నాడు సో సీ దట్ నా ఎందుకంటే పౌలికి కూడా తెలుసు తన ప్రార్థన ద్వారా అనేక ద్వారాలు తెరవబడ్డాయి సో ప్రేయర్ ఓపెన్స్ డోర్స్ చాలాసార్లు అసూయ అనేది ఎందుకు వస్తుంది తెలుసా అరే వాళ్ళు బ్లెస్ అవుతున్నారు వాళ్ళు జరుగుతున్నాయి మనకు జరగట్లేదు అని నీకు తెలియదు ఎవ్రీ బ్లెస్డ్ మ్యాన్ హ్యాస్ పేడ్ ఎ ప్రైస్ ఆశీర్వదించిన ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏదైనా వచ్చింది అంటే వాళ్ళకి ఎవరో మూల్యం చెల్లించారు ఇతనన్నా ప్రార్థించాలా ఇతని తల్లి తండ్రి అయినా ప్రార్థించాలా లేక ఎవరో ప్రార్థించాలి లేక ఏదో చేసి ఉండాలా ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో ఏదైనా ఒక ద్వారము తెరిచాడంటే నువ్వు మూల్యం చెల్లించావు ఆత్మలోకంలో ఏదైనా సరే మూల్యం ప్రార్థన అనే మూల్యం చెల్లించాలి యూనిట్ టు పే ద ప్రైస్ ప్రార్థన ద్వారాలు తెరుస్తుంది అనమాట అప్పుడు నువ్వు అసూపడాల్సిన పని ఉండదు నీ పిల్లల విషయమై నీ విషయమై ప్రేయర్ ఈ రోజు నుంచి మీరు ప్రార్థన నేర్చుకొని ద్వారాలు తెరుచుకుందరు గాక మీ కొరకు ఇతరుల కొరకు కూడా మీరు తెలుస్తారు పౌలు అడుగుతున్నాడు కొలిసీల సంఘాన్ని ప్రార్థించండి డోర్స్ విల్ బి ఓపెన్ నెవర్ కాంప్రమైజ్ ఇన్ ద ఏరియా ఆఫ్ ప్రేయర్ అపవాది ప్రార్థనను అటాక్ చేస్తాడు ద్వారము తెరిచే వరకు ప్రార్థించండి మొదటి తెలుసులోనికి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము పదహారు నుంచి పద్దెనిమిది ఎల్లప్పుడూ సంతోషముగా ఉంటుంది ఎడతెగక ప్రార్థన చేయ ఎడతెగక so prayer keeps you and makes you continue in your happiness pray without ceasing you need god to do that okok sari nenu continue ga prayer cheyala anetuvanti nu prathi roju ara ganta chestunnava prarthana adi continue cheyi prathi roju compromise avaka oka ara ganta mundu legu taravata legu pagalaithe ratri continue inga kaalaste penchu gaani taginchuka appudu appudu upvasam antunnava undu varanga oka roju ప్రార్థించు సమస్యను బట్టి కానీ కృతజ్ఞత కూడా చెల్లించు థ్యాంక్స్ చెప్పు ఎందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే అది నీ విశ్వాసం నేను ఎలాగైనా ఆ వ్యాధిని స్వస్థపరుస్తాను అప్పును తీరుస్తాను ఆ దరిద్రాన్ని తీసివేస్తాను ఆ బాధను తీసేస్తాను ఆ భర్తను మారుస్తాను ఆ వివాహం జరిగిస్తాను నేను తుదకు దాన్ని గొప్పగా ముగిస్తాను గనక ఆ ప్రార్థన చేసి నువ్వు కృతజ్ఞతతో వెళ్ళిపో అంటే ఏంటి నేను ఎలాగైనా జవాబిస్తాను అనే కృతజ్ఞత హృదయంతో దాన్ని ముగించు అంటున్నాడు దేవుడు ఐ విల్ ఆన్సర్ యువర్ ప్రేయర్ అంటే దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు నువ్వు చేసిన ప్రార్థన నేను ఆలకిస్తాననే విశ్వాసంతో ముగించి వెళ్ళిపో అంటున్నాడు కొంచెం ఆలస్యం చేయొచ్చు ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తాడు దేవుడు అంటే సాధారణంగా దేని విషయం నేను ప్రార్థించామనుకో ఎందుకు ఆలస్యం చేస్తారంటే సిద్ధపరుస్తాడు నేను నువ్వు ప్రార్థించింది పొందుకోవడానికి నిన్ను సిద్ధపరుస్తాడు హీ ప్రిపేర్స్ ఎందుకు అబ్రహాము జీవితంలో ఆలస్యం జరిగింది పిల్లల విషయంలో పిలుపు విషయంలో ఎందుకంటే అబ్రహాముని సిద్ధపరిచాడు ముందు అబ్రహాముని పిలిచినప్పుడు రాడు అబ్రహాం చాలా సంవత్సరాలు ఆలస్యం చేస్తాడు ఫాదర్ సెంటిమెంట్ కానీ నిన్ను పిలిచింది ఎవరు సృష్టికర్త నీ తండ్రిని చేసింది ఎవరు సృష్టికర్త సో సృష్టికర్త పిలిచాడని చెప్పినప్పుడు నీ తండ్రిని విడిచిపెడితే నువ్వు చూసుకునే దానికంటే దేవుడు నీ తండ్రిని బాగా చూసుకుంటాడు యూ సీ దాట్ యూ నీట్ టు నో హూ కాల్డ్ యూ వెన్ గాడ్ సేస్ సంథింగ్ ఏది ఆలోచించుకోడు సో ఈ ఆలస్యంలో దేవుడు అబ్రహాంని శుద్ధీకరిస్తున్నాడు దేవుడు చూశాడు ఆలస్యంలో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత అబ్రహాము ఎవరిని చేసుకుంటాడు అగర్ అగరు నిబంధనలో ఉన్న ఆమె నిబంధనలో లేని ఆమె అంటే నీకు ఎంత ఆలస్యమైనా పిల్లలు ఇవ్వకపోయినా నీవు విశ్వాసంలోనే నిలకడగా ఉండాలి కానీ విశ్వాసాన్ని అమ్మి వేయకూడదు అంటున్నాడు దేవుడు గోడ్ ఈస్ టీచింగ్ హిమ్ ఎలాసన్ ద డిలే ఈస్ టు మేక్ యూ ఓవర్ కమ్ దాట్ అంటే ఆలస్యమైపోయి కలిది ఏదో ఒక రకంగా ఎవరో ఒకరు పర్లేదులే నో 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 వి గాడ్ సైజ్ సంథింగ్ అందుకే అది పొందుకోవడానికి దేవుడు సిద్ధపరుస్తాడు అనేకులతో దేవుడు మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నువ్వు విదేవుడు అవ్వగలవా కెన్ యూ హియర్ కానీ అదే అబ్రహాము లాస్ట్కి ఎలా తయారవుతాడో తెలుసా 
కొడుకుని అన్న వెంటనే అదే రోజు బయలుదేరిపోతాడు అబ్రహాం అంటే తర్వాత అబ్రహాం ఏమైపోయాడు ఆత్మలో బాగా ఎదిగిపోయి సంపూర్ణ విధేయుడైపోయాడు అబ్రహాము భార్య కూడా చెప్పడు డిస్కస్ నో ఆర్గ్యుమెంట్ నథింగ్ దేవుడు ఏమన్నాడా కమాన్ ఇమ్మీడియట్ ఇరవై సంవత్సరాలు ఆలస్యం చేసిన అబ్రహాము నిబంధనకు ఉల్లంఘించి బయటికి వెళ్ళింది అబ్రహాము ఆ నిబంధన ఉల్లంఘించడం వల్ల ఎంత కష్టం వచ్చింది ఆ నిబంధన ఉల్లంఘించడం వల్ల అబ్రహాము సంతానంలో ఇంకొకరు పుడతారు యాకోబ్తో పాటు ఎవరు ఏసావు నువ్వు నిబంధన ఉల్లంఘించడం వల్ల ఏసావు ఉల్లంఘించాడా లేదా యూద అన్యుల వైపు వెళ్తాడా వెళ్ళా సిడస్ మిస్టేక్స్ దాని ద్వారా ఎన్ని సంవత్సరాలు ఆలస్యం అవుతుంది యోధ జీవితంలో పది తరాలు బికాస్ ఆఫ్ ఎ రాంగ్ డెసిషన్ ఒకవేళ నువ్వు దేవా నువ్వేం చెప్తా చేయడం రెడీగా ఉన్నావు అంటావా నీ ఆలస్యం ఇప్పుడే కట్ అయిపోతుంది అబ్రహాముకి పిలిచిన వెంటనే అబ్రహాము విధేయుడు కాదు తుదకు దేవుడు అబ్రహాముని విధేయుడిగా చేశాడు కానీ అబ్రహాము కంటే అదే అబ్రహాము సంతానం ఉపయోగించుకొని వచ్చినటువంటి ఏసయ్య ఆత్మను మనలో పెట్టి నీవు అబ్రహాము కంటే గొప్ప కార్యాలు చేవాడిలాగా దేవుడు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు గౌడ్ క్యాన్ మేక్ యూ హండ్రెడ్ టైమ్స్ పవర్ఫుల్ దాన్ అబ్రహాం ఫిలిపీలు నాలుగు ఆరు నుంచి ఏడు దేనిని గుర్చి చింతపడి కూడి గాని ప్రతి విషయంలోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞత పూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయడి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును అంటే ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ప్రేయర్ కెన్ సాల్వ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఏ చింత అయినా సరే ప్రార్థన దాని నుంచి నిన్ను విడిపిస్తాది అని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ప్రేయర్ కెన్ సాల్వ్ ఆల్ థింగ్స్ ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఏమైనా వరం ఇవ్వాలనుకుంటే ప్రార్థనా పరులుగా చేయండి ఇఫ్ ఎనీ ఫాదర్ అండ్ మదర్ వాంట్ బ్లెస్ దట్ కిడ్స్ మేక్ దెమ్ ప్రేయర్ పీపుల్ పీపుల్ ఆఫ్ ప్రేయర్ పొద్దున్న లేచి ఒక గంట ప్రార్థించిన తర్వాత వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళాలి గాడ్ ఈజ్ నావ్ ప్రిపేరింగ్ ద పేరెంట్స్ ఫర్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ అనాయిటీ అబ్రహాం ఇస్సాక్ ఇచ్చే అభిషేకం అదే ఒంటెల మీద రెబెక్క వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు ఇస్సాక్ ఏం చేస్తూ ఉంటాడు ధ్యానము చేస్తూ ఉంటాడు పొలాల్లో ప్రార్థిస్తున్నాడు అబ్రహాం ఇచ్చేసాడు నా కుమారుడ టేక్ దిస్ దిస్ ఈజ్ మై సీక్రెట్ మై కీ ఇదే నన్ను శుద్ధికి నా జీవితంలో ఆలస్యం అయ్యే తప్పులు చేశా కానీ తొదకు నన్ను ఇదే శుద్ధీకరించింది ప్రేయర్ ప్యూరిఫైస్ యూ ప్రేయర్ టీచర్స్ యూ ధ్యానం ప్రార్థన ద బెస్ట్ థింగ్ దట్ పేరెంట్స్ కెన్ గివ్ టు దర్ కిడ్స్ ఇస్ మేక్ దెమ్ ప్రేయర్ పీపుల్ బీ కేర్ఫుల్ ఫర్ నథింగ్ దేనిని గురించి చింతకు పడండి అంటే ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు నువ్వు ప్రార్థనలోకి వెళ్ళిపోతే దేవుడు ఏదో ఒక సమాధానం ఇచ్చి ఆ చింత లేకుండా చేస్తాడా ప్రేయర్ కృతజ్ఞత పూర్వకంగా మీ విన్నపాలు తెలియజేయమంటుంది దాని గాడ్ విల్ టాక్ ఒకవేళ జీవితంలో నువ్వు ఏదైనా అచీవ్ చేయాలి దేవుడి నుంచి అంటే ఆయన నుంచి పొందుకోవాలి అంటే వాట్ ఈస్ ప్రేయర్ ప్రేయర్ ఈజ్ నాట్ జస్ట్ పుటింగ్ పిటిషన్ బట్ రిసీవింగ్ ప్రార్థన అంటే కేవలం దేవుని ముందు ఏదో ఒక చెప్పేసి అమ్మాయి నీకు చెప్పేసాను ఇక నువ్వు చూసుకో అని పని చేసుకోవడం కాదు దాని విషయమై పొందుకోవడం కూడా అలాగే సమాధానం పొందుకున్న తర్వాత మళ్ళా మొదటి రోజు మళ్ళా నువ్వు ప్రార్థించాల మళ్ళా సమాధానం వస్తుంది అలాగా ప్రార్థనలో కంటిన్యూ చేస్తా ఉండాల ఈ రోజు నుంచి మీ చింతలన్నీ ప్రార్థనలుగా మారునుగాక ఆ ప్రార్థనలన్నీ మళ్ళా మీకు సమాధానములుగా మారునుగాక ఎ ప్రాబ్లం షుడ్ బికమ్ ఎ ప్రేయర్ అగైన్ ఎ ప్రేయర్ షుడ్ గివ్ యూ పీస్ లెట్ ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ టర్న్ ఇన్ టు పీస్ బై ప్రేయర్ శాంతి వచ్చేస్తుంది అంటే ఏ సమస్య నా ప్రార్థిస్తే ఏంటా సమస్య ఏంటా బాధ ఏంటా వేదన భర్త తాగి కొడుతున్నాడా సాయంకాలం అయితే భయం వేస్తుందా అప్పులోళ్ళ వేదన బలహీనతల ప్రేయర్ మొదటి యోహాను ఐదు పద్నాలుగు ఆయనను బట్టి మనకు కలిగిన ధైర్యం ఏదనగా ఆయన చిత్తానుసారముగా మనం ఏది అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలోకించను అనగా ప్రేయర్ గివ్స్ యూ కాన్ఫిడెన్స్ ధైర్యం ఇస్తుంది అంట ప్రార్థన మనం ఏమి అడిగినా ఆయన మనకిస్తాడు అని అయితే ఎందుకు ఆలస్యం జరుగుతుంది అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆయన సిద్ధపరుస్తాడు నిన్ను నిన్ను శుద్ధీకరించాల ఇంకొకసారి ఆయన చిత్తం ఏటో నీవు తెలుసుకోవాలా అంటే అబ్రహాంకి అంత కరెక్ట్గా తెలీదు నాకు పిల్లల్ని అంటున్నాడు కానీ నిబంధనలోనే ఇస్తాడు దేవుడు అనేటువంటి విశ్వాసంలోకి అబ్రహాం ఎదగాలని దేవుడు ఆలస్యం చేశాడు నీకు ఇస్తాను పిల్లలు కానీ నువ్వు 
ఎందులో నుంచి పొందుకోవాలా విశ్వాసంలోంచి ఎందుకు ఎందులో నుంచి పొందుకోవాలా నిబంధనలోంచే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది వివాహం చేసుకోవాలి ఎందులో చేసుకోవాలా నిబంధనలోంచే సో గాడ్ ప్యూరిఫైస్ యూ ఇక్కడ ఆయన చిత్తం కూడా తెలుసుకోవాలంట కొంతకాలం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తావు తర్వాత దేవుడు ఆయన వాక్యాన్ని నీకు బోధిస్తాడు అప్పుడు ఆయన చిత్తము తెలుస్తుంది ఆహా అప్పుడు ఆ ప్రార్థన ఆయన సంపూర్ణ చిత్తము వచ్చినప్పుడు ఆహ్ నువ్వు ప్రార్థించకముందే తలంపులు వచ్చినప్పుడే దేవుడిని ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు యూ కెన్ ఐడెంటిఫై గాడ్స్ వల్ సో మిటిక్యులస్లీ అండ్ స్పెసిఫికలీ ఈవెన్ యువర్ థాట్స్ విల్ బీ ఆన్సర్డ్ మనమందరము ఆ స్థాయికి ఎదుగుదము గాక వి ఆల్ గో ఫ్రమ్ గ్లోరీ టు గ్లోరీ ఎంతమందికి ఆశ పుట్టింది నేను ప్రార్థన పరుడు అవ్వాలి నీ వాక్యం తర్వాత ఎంతమందికి నా పిల్లల్ని ప్రార్థన పరులుగా చేయాలనుకుంటున్నారు ఇక దేవుడి నుంచి పొందుకుంటే ఇంకేం కావాలి ఆ తల్లిదండ్రులకి ఇఫ్ యూ గా డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ టు గాడ్ దానికోసమే నువ్వు తప్పించాలా ఇఫ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ కనెక్టెడ్ టు ద క్రియేటర్ సృష్టించిన సృష్టికర్తకి నీకు కనెక్షన్ ఉంటే ఇక తల్లికి తండ్రికి ఏం కావాలా ఇక ఆ వ్యక్తికి ఏం కావాలా నీకు దేవుడికి కనెక్షన్ ఉంటే దానియాలు ప్రార్థనా పరుడు జైల్లో వేశారు బోన్లో వేశారు షటర్ మీద అగ్ని వేశారు ఏమైంది ఏం కాల నీకు దేవునికి కనెక్షన్ ఉంటే యు ఆర్ ఎ పవర్ఫుల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నిన్ను ఎదుక్కుంటూ వస్తుంది డబ్బు నిన్ను ఎదుక్కుంటూ వస్తుంది దేవుని నుంచి ప్రార్థన ద్వారా వచ్చేదే నిలకడగా ఉంటుంది అబ్రహాము వాగ్దానం ద్వారా పొందుకున్నాడు మొత్తం కరువు వచ్చేసింది మొత్తం పోయింది మళ్ళా దేవుడు ఇచ్చేసాడు అబ్రహాముది మొత్తం పోయింది ఎస్సాకు కట్టు బట్టలతో వెళ్ళాడు ఎడారికి కరువు ప్రాంతానికి అక్కడ దేశము కంటే ఎక్కువ బ్లెస్ అయిపోయాడు కట్టు బట్టలతో యాకో వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళా బ్లెస్ అయ్యాడు విశ్వాసులకు దరిద్రము కొంతకాలమే విశ్వాసులు ఎప్పుడు ఐశ్వర్యములో నిలకడగా ఉండునుగాక ఈ రోజు నుంచి గొప్ప ప్రార్థనా పర్లి సంగము నుంచి లేవనెత్తునుగాక లాడ్ వాంట్ బికమ్ ప్రేయర్ పీపుల్ టుడే నేను నా వంశము నా తరాలు ప్రార్థనా పర్లుగా మారాలా చాలు ప్రభు నా నలభై సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేసుకున్నాను ముప్పై సంవత్సరాలు యాభై అరవై డెబ్బై ప్రేయర్ ప్రార్థన పనులను దేవుడిలో లేవనెత్తుపోతున్నాడు గాడ్ లిఫ్టింగ్ అప్ ప్రేయర్ పీపుల్ ఈ రోజు ఏ లోటు లేకుండా ఈ రోజు అన్ని రంగాల్లో దేవుడు ఆశీర్వదించబోతున్నాడు ప్రేయర్ ద రెస్టరేషన్ ఆఫ్ ప్రేయర్ దేవుడు ప్రతి విశ్వాసిని ప్రార్థనా విశ్వాసిగా మార్చబోతున్నాడు ఈ రోజు నుంచి ఆర్థికంగా ఐశ్వర్యములు పేరులో ఆరోగ్యములు అన్ని రంగాల్లో ఎదిగినట్లు ఈ రోజు ప్రార్థన ఉద్యమం ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగును గాక ఎవ్రీ మ్యాన్ బికమ్స్ ఎ ప్రేయర్ మ్యాన్ టుడే ఎవ్రీ ఉమెన్ విల్ బికమ్ ఎ ప్రేయర్ ఉమెన్ టుడే ఈ రోజు వారి చింతలన్నీ ప్రార్థనలుగా మారును గాక వారి గతము ఎలాగున్న ధైర్యముగా వచ్చి సమయోచితమైన వారు అవసరాన్ని పొందుకుందురు గాక మెద రిసీవ్ ప్రేయర్ ఇన్ జీజస్ మైటీ నేమ్ నవ్వు తెరడనే సమన ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె